No mundo, existem diversos lugares onde muitas pessoas afirmam ser assombrados. A maioria foi palco de algum acontecimento terrível e hoje estão abandonados. Esses locais são repletos de histórias e lendas que mexem com o fascínio e o medo das pessoas, onde na maioria das vezes não sabemos o que é real e o que não é. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre quatro dos lugares mais assombrados do mundo. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Dade Park, Bélgica O Dade Park fica localizado na cidade de Zille, na Bélgica, e foi construído em 1950. Ele era um parque bastante popular na Bélgica, chegando a receber milhares de crianças todos os anos. Em 2000, houve um grave acidente no parque envolvendo uma criança. A criança sobreviveu, mas após esse acidente, é relatado que uma série de incidentes começaram a ocorrer. Em 2002, foi anunciado que o parque ficaria fechado para reforma por um ano. Porém, o parque não foi reaberto desde então. Abandonado, ele virou alvo de vândalos, viciados e curiosos que relataram ter ouvido gritos, choro e até mesmo viram fantasmas de crianças que supostamente morreram no parque. Em 2015, o Conselho Municipal lançou uma iniciativa junto ao proprietário do parque com o objetivo de construir um conjunto habitacional em anexo ao parque e restaurá-lo. Teatro Orfean, Estados Unidos O Teatro Orfean foi inaugurado em 15 de abril de 1912, coincidentemente na mesma data que o Titanic afundou. É dito que ele é o segundo teatro mais antigo dos Estados Unidos. Na década de 20 e 30, ele era bem famoso e chegou a apresentar diversos artistas da época. Com capacidade para 1.500 pessoas, o teatro também chegou a exibir filmes. Em 1958, ele foi fechado e só era reaberto para eventos especiais. Em 1962, ele foi vendido para uma empresa de tabaco, onde funcionários dessa empresa relataram ouvir eco de conversas mesmo estando sós. Relataram também ouvir risadas coletivas, como se um público invisível estivesse por lá assistindo a um espetáculo. Atualmente, o teatro está abandonado e tem um supermercado em anexo a ele em funcionamento. Ossuário de Sedlec, República Tcheca O Ossuário de Sedlec é uma pequena capela localizada abaixo da igreja e do cemitério de todos os santos. Em 1278, a mando do rei, um abade chamado Henry, fez uma peregrinação até o local onde Jesus teria sido sepultado. Quando retornou, ele trouxe consigo uma pequena quantidade de terra desse local sagrado e espalhou sobre o cemitério de Sedlec, o tornando terra santa. Logo a notícia se espalhou por todo o país e muitos queriam ser enterrados ali quando falecessem. Isso acabou gerando uma superlotação e em 1511, todos os corpos que estavam sepultados foram desenterrados para dar espaço aos mortos recentes. Eles armazenavam todas as ossadas que desenterravam e já estavam ficando sem espaço por conta disso. Foi então que em 1870, os responsáveis pela igreja e pelo cemitério contrataram um carpinteiro chamado Frantiak Hint. Eles lhe deram a missão para organizar a enorme pilha de ossos, os transformando em algo que pudesse decorar a igreja. O carpinteiro se mostrou muito habilidoso criando a arte com ossos mais incrível que o mundo já viu. É estimado que o ossuário contém entre 40 mil e 70 mil esqueletos, a maioria transformada em uma espécie de mobília para decorar a capela. A capela está entre as atrações turísticas mais populares da República Tcheca, atraindo em torno de 200 mil visitantes por ano. Algum desses visitantes já alegaram ter ouvido vultos e ouvido murmúrios enquanto passeavam pelo local. Billitz Hestan, Alemanha Localizado na cidade de Billitz, esse hospital foi construído por volta de 1890 e é famoso 
por já ter tratado uma lesão na coxa do ditador Adolf Hitler. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um hospital militar, tratando inúmeros feridos provenientes dos campos de batalhas. Depois da queda da Alemanha Oriental em 1989, o hospital foi completamente abandonado, dando um ar mais sinistro para o local. Nos anos 90, o serial killer necrófilo Wolfgang Schmidt atraiu algumas de suas vítimas para o hospital abandonado, onde praticou seus crimes. Nos anos 2000, algumas cenas de filme famosos foram gravadas no local, tais como O Pianista de 2002 e Operação Valkyria de 2008. Ainda em 2008, um fotógrafo chamado Michael K. atraiu uma jovem modelo para o hospital, sob o pretexto de que ele queria montar um álbum dela. Chegando lá, após algumas fotos, o fotógrafo a assassinou brutalmente. Há várias lendas urbanas envolvendo o local. Uma delas diz que quatro amigas se reuniram para visitar o hospital. Durante a visita, uma das garotas que se chamava Anne ouviu uma voz do nada que lhe pediu para passar o bisturi. E depois, ela se deu conta que suas amigas haviam sumido. E quando foi procurá-las, ela ouviu gritos. Ela então assustada, saiu correndo do hospital. Quando retornou com a polícia, nada além de sangue foi encontrado. Também há vários relatos de aparições de fantasmas pelo local, além de barulhos muito estranhos, desde choro até o som das botas de soldados marchando. Hoje, o local é visitado por milhares de pessoas todos os anos e também é usado como cenário por vários fotógrafos. Há planos de revitalização e restauração do local, mas estão apenas no papel. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Deixa seu like se você gostou e se inscreva caso você não for inscrito. Eu vou deixar a minha rede social aqui embaixo caso vocês queiram me seguir por lá. Um grande abraço e até a próxima.